Şimdi son kısımda şu, şu bilanço konusu e, arkadaşlar zaten şey yapacaklardır, e, değerlendireceklerdir. Ben bakma şansım da olmadı ki baksam da bir yorum getirmem. Araştırma bölümündeki arkadaşlarımız onların e, asli işi. Ama bazı dönemler var ki o dönemler e, bilançoların güme gittiği amiyane tabirle arada kaynadığı dönemler. Yani böylesine şeylerde ne derler? E, gündemin jeopolitik riskler, siyasi riskler olduğu dönemde bazen o bilançolar güme gider. Yani çok iyi bir bilanço gelir. Yarın hiç tepki göstermediğini, piyasanın yani fiyatın tepki vermediğini. Hatta piyasayla beraber e, şey aşağı geldiğini görürsünüz. Ama şunu bilin ki piyasa durulduğunda hani o bugün sümen altı edilen o bilgiler, bilançolar, mali tablolar döner. Herkes der ki ya abi bir su duruldu bir açın bakalım ya bu gelen şeyde <gülüyor> aylık bilançolarda şey ne vardı? Hangileri iyi geldi? Hangisinin kar arttı? Hangisinin zararı azaldı? Hangileri gelecek vaat etti? Ha bugünler biraz sakin kalıp bunları tespit edip mümkünse imkanınız pozisyonunuz varsa portföyünüzdeki hisse senedi miktarını arttırmak gereken dönemler olabilir. Bir daha söyleyeyim. Borsa sabırsızların paralarının sabırlılara aktarıldığı yerdir. Ama evet. bak şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Antalya'da da olacak bu. Ya yani Her gittiğimiz yerde oluyor. Antalya'ya özel bir durum değil. İşte bir arkadaşımız gelecek. Diyecek ki abi işte nasılsınız iyi misiniz? Severek izliyoruz. Allah razı olsun falan filan. Ya benim bir portföy var. Bir şuna baksak Getir kardeşim bakalım bir yani gözlüğüyle fikrimi söyleyeyim. Abi çarşaf gibi bir overall gelecek önümüze yani portföy. 72 tane hisse senedi var yani. Arkadaşlar ne olur? Şey yapın. Elinizdeki hisse senedi sayısını konsantre hale getirin. Yani sayıyı azaltın. 10 tane holding, 7 tane banka. İşte üç tane perakendeci, dört tane ulaştırma öyle bir şey yok. Öyle ya o, bunu takip etmeniz falan mümkün değil zaten. Ya gidin bunların fonunu alın ya da bunları konsantre edin. Yani dört tane örneklemek istiyorum. Dört tane ulaştırma şirketini yüzde beş beş taşıyacağına bir tanesini yüzde yirmi taşı. Onu da ucuz olanla taşı. Anlatmaya çalıştığım şey bu.